typisk, når vi snakker havret fiskeri i åen, så forbinder langt de fleste mennesker det med natroderi og sen aften og tidlig morgen fiskeri. Og det er sådan, det typisk er blevet bedrevet øh, hen over de sidste 20-30 år. Men går vi lidt længere tilbage i historierne, øh, så finder vi en masse historier, blandt andet fra Karabo og ved Gelso, hvor man typisk fiskede havøren om dagen. Øh, det var nogle andre fluetyper, man brugte, og, og en helt anden måde at gribe det an på. Det er fisket rigtig meget ved Vejlå, og oplever, at der meget ofte er rigtig mange mennesker om, om aftenen og om natten. Så det bliver svært ligesom at få nogle stræk, hvor man ligesom føler, at fiskene har fået ro. Så begyndte jeg at tænke i, at det kan være, at jeg snyder mig selv for noget rigtig godt fiskeri, ved ikke at tage ud i løbet af dagen. Og så begyndte jeg at undersøge det her. Jeg læste i nogle bøger og begyndte at kigge lidt rundt omkring og blev så deltid inspireret af det argentinske fiskeri efter havøret, hvor blandt andet øh, Rio Grande og Rio Gallegos jo er steder, hvor man fisker store havører på nymfer. Simpelthen. Så det ledte så frem til, at jeg hen over de sidste fire år har kastet mig ud i et, i et eventyr, som handler om at prøve at se, jamen, hvordan kan jeg fange havøret om dagen og på relativt let grej og på en måde, som, som jeg synes var rigtig spændende, hvor man fik noget visuelt med og så fiskene komme ud og, og tage nogle af de her fluer. Og det har ledt frem til nogle fluetyper, som er meget inspireret af både det sådan klassisk danske nymfefiskeri, men også hvad hedder det, de nymfer, som man bruger i øh, Argentina. Når vi skal binde gode nymfer og øh, fluer til havret, så er det vigtigt at have en god krog. Den krog, som jeg har valgt her, det er en, øh, en varivas, en som hedder Deep Wide Wet, og det er en størrelse 8, den her. De laver den egentlig fra størrelse 4 op til størrelse 12, så den, den kan variere rigtig meget. Fordelen ved den her krog er, at den har en relativt let vejer, som gør, at den kroger godt. Det er altså ikke for tyk en krog, jeg skal have til at trænge ind i, i øh, fiskens kæft. Dernæst så har den et bredt krogab. Og lige præcis det er en super vigtig detalje, når vi skal fange de her store havører i åen. Øh, det er, at vi skal simpelthen have en krog, som, som kan kroge dem. Det kan den her. For at få fluen til at gå rigtigt i vandet, så vil jeg gerne have noget vægt på den her type flue, vi skal binde nu her. Det vil jeg simpelthen gerne have for at kan få fluen til at komme ned på kanten af grøden, hvor fiskene står og gemmer sig indunder, og så kan jeg lokke fisken ud på den måde. Så der skal jeg noget vægt på, og til det der har jeg sat et lille bitte cyclops hoved på i messing. Og så monterer jeg lige krogen i fluestikket her. Men jeg vil også gerne have lidt mere vægt på, og til det der bruger jeg noget non led wire, altså som er en ikke blyholdt i tråd. Nipse lige et stykke af. Og så skal jeg det bundet på, og jeg starter egentlig bare med at vikle det rundt om i nogle tørn. Meget tæt på hinanden. Og når jeg begynder at nærme mig mit cyclops hoved, så stopper jeg op. Nipper enden af. Og så er den lille tab, der sidder her til sidst, den skal jeg lige have sat ind. Det er sådan, at man kan sådan set stadigvæk rykke lidt med det, det her blytråd. Eller ikke blytråd, som det jo egentlig er. Og så skubber jeg det frem, sådan så at det går ind og fanger Cyclops hovedet her. Så sidder Cyclops hoved forrest, og jeg får også noget vægt placeret forrest på min flue. Og det er jeg faktisk interesseret i, for at få en sådan jiggende gang af fluen. Jeg nipper det resterende af, og så øh, har jeg fået lavet min vægtbelastning. Så skal jeg have valgt mig en tråd. Og til den flue, vi skal binde nu her, den kommer til sådan at være i primært to nuancer, men man kan egentlig binde den i alle de nuancer, man vil. Den her, den, kommer til at, den jeg laver nu, den kommer til at være i sådan brun. En anden farve, jeg har haft god succes med, er også oliven. Det kan man veksle imellem. Man kan også lave dem i mere krasse farver, helt gule eller orange. Det er sådan lidt, hvad temperament man er til. Jeg starter altså med en brun bindetråd. Jeg bruger en 12 nuller. Den er meget tynd, og det gør altså, at den er meget nem at arbejde med på fluen. Så binder jeg tråden fast lige her på kanten af blybelastningen. Binder nedover. Og klipper det over skyden af. Så tager jeg lige en tur op over fluen for at sikre mig, at alle 
dele er suret fast. Og så bevæger jeg mig ellers nedad på krogen. En ting, som jeg har fundet ud af, virker rigtig godt til havøret. Og det er nok ikke den eneste, der har fundet ud af, så jeg kan ikke sådan helt tage æren af det, bare sådan fuldstændig selv. Men det er gummiben. Og gummiben kommer jo i en masse forskellige både farver og nuancer. Her er noget brun med guld, brun chartreuse, det kunne også være brun sølv, øh, hvid og guld, hvid og sort, grøn og guld. De fås i en myriade af farver. Det, jeg synes, der er vigtigt ved gummibenen på de her typer af fluer, det er faktisk, at der er noget farvekontrast i dem, at de spiller på to ting. Så jeg bruger altid de her, som man kalder for barred rubber legs. Simpelthen fordi de har den her kontrast indbygget i sig. Det fungerer rigtig godt. Til den her flue, der skal jeg bruge to sæt gummiben. Så jeg samler op her, og så klipper jeg af. Sådan. Til den her udgave, der har jeg valgt den, som hedder brun og guld. Så lægger jeg de to gummiben op ved siden af hinanden. Bukker dem sammen for at finde midten. Så klipper jeg. Så har jeg, hvad der bliver til egentlig fire sæt gummiben på flue. Så skal jeg have gang i lidt dubbing, og jeg vælger en, til den her flue en helt standard harøre dubbing. Man kan også vælge mere flashede typer, øh, men er faktisk... Øh, Erfaring for, at sådan relativt neutrale materialer, der ikke skinner og blinker alt for meget, faktisk fungerer bedst. Så det her det er sådan en, en old school variant af, af, af de her fluer. Typisk i, øh, i Argentina bruger man meget ofte chenilletyper til at lave dem med faktisk på krop. Jeg starter med en lille smule dubbing på min bindetråd. Det er også stjerne, jeg bare lige ligge her, for det skal jeg bruge om lidt. Så skal jeg starte fluen op, og det gør jeg med at lave sådan en lille bitte lag af harøredubbing her nede på bagenden af fluen. Sådan. Så tager jeg mit første sæt gummiben. Og når jeg skal have dem bundet fast, så skal de egentlig bindes ind, så de kommer til at stride ud fra kroppen i sådan nogle V-form. Der kommer ligesom sådan fire ben på hver side af fluen. Og måden, man kan styre det her på ret let, det er ved at tage fluen, eller fluebenet her, gummibenet, og så sætte det ind bag ved bindetråden lige på midten, og så bare køre det rundt, og så kommer det faktisk til at sidde på siden af krogen ind mod mig selv til at starte med. Så kan man lige finjustere længden. Så trækker jeg til, mens jeg holder fast i gummibenene, og så giver jeg den tre tørn. Nu står de faktisk i sådan et pænt V. Så tager jeg et sæt mere. Dem sætter jeg ind på den anden side, lige modsat. På samme måde sådan set. Så fanger jeg dem med fingrene her. Og så tager jeg min bindetråd og spænder til. Sådan der. Nu skulle I meget gerne få et resultat, som kommer til at se sådan her ud. Så fortsætter jeg med lidt dubbing. Jeg skal bruge lidt mere den her gang, så jeg tager lige lidt mere i posen. Det er vigtigt, at I ikke binder dubingen for tykt på tråden, fordi så kan den altså være svær at få til at ligge sig ordentligt og pænt på, på krogen. Så hellere at binde den om lidt flere gange. Så nu lægger jeg et par tørn ind imellem gummibenene. Det gør jeg for, at fluen får et sådan færdigt udseende. Og så trækker jeg gummibenene tilbage med fingrene, og så lægger jeg en klump harøret dubbing op foran, og begynder at køre videre op ad krogen. Så har I fået dannet ind i starten på kroppen. Jeg duber lige lidt mere, inden at jeg når til at skal have sat det sidste sæt gummiben på. Så. 
Sådan. Jeg fortsætter lige med at bygge kroppen op. Den må godt tapere lidt, så jeg får lidt mere fylde på her. Forrest på, på fluen. Så. Så skal jeg have sat et sæt gummiben mere ind. Sådan. Og det foregår på selv samme vis. Jeg lægger lige tørren af bindetråden her foran. Fanger gummibenet på midten med bindetråden her. Så kører jeg den op og trækker den om på plads, så den sidder ind mod mig selv. Så trækker jeg til med bindetråden, så gummibenet kommer til sådan at stritte. Sådan. Så tager jeg det næste ben og sætter ind på modsat side, fanger det lige med fingrene, og så bindetråden her igen, strammer til. Sådan. Så skulle det gerne se sådan ud, at I har fået placeret en række gummiben rundt på fluen. Og så skal vi sådan set bare have dubbet selve kroppen på fluen færdig. Vi skal bruge lidt mere harhøre dubbing. Og igen, så lægger jeg lige nogle tørn ned midt mellem gummibenene. Trækker gummibenene tilbage og begynder at bygge op her foran. Jeg tager lige lidt mere dubbing, så den lige får den sådan gjort godt tæt her til sidst. Så. Og så er vi nået til det punkt, hvor jeg skal have afsluttet min flue. Som I kan se her, så er kroppen dubbet godt til. Gummibenene de sidder pænt og strider ud til siderne og kan skabe masser af bevægelse i vandet. Så tager jeg mine fingre og laver i første omgang bare det, vi kalder et halsstik. Det foregår egentlig ved, at jeg tager bindetråden og lægger op om sig selv, og så kører jeg lykken ind over selve kroget, og så trækker jeg til. Så er den låst. Når jeg har lavet min Halstik. Så afslutter jeg den lige med en whip finish, fordi den holder bedre. Det kan man enten bruge et whip finish værktøj til, man kan også bruge sine fingre. Når jeg trækker sådan en til, så bruger jeg altid lige min saks til lige at holde ved. Sådan. Så tager jeg en lille bitte smule lak. Bare lige for at øge holdbarheden på fluen lidt. Og det er vigtigt, at det ikke bliver meget, så jeg drøber sådan lige af på kanten, så jeg bare lige har til lige at gå ind og fange tråden og lige fugte den lidt. Det er vigtigt, at der ikke kommer alt for meget ud i, i harøre dubingen, fordi så bliver det stift og kluntet. Sådan. Klipper tråden af. Og så har jeg den. En fordansket version af fluen Gørtelbog, som er super god til at fiske i åen i dagtimerne. Og det er nogle fantastiske oplevelser, man kan få derude med den. Når du fisker den, så øh, sker der typisk det, at du fisker den nedstrøms. Det kan jeg bedst lige at gøre. Man kan også fiske den opstrøms. Men jeg fisker den gerne nedstrøms, og så leger jeg den dale, altså hvor den får tid til at komme ned. Og så undersøger jeg simpelthen der, hvor der er huller og render. Blandt grøde og ind under kanter og siv osv., og, og lader den flyde derind, og så nøkker jeg den simpelthen ud i sådan små tag. Så den vægtbelastning, som er på fluen, gør, at fluen den stiger og falder, stiger og falder, og gummibenene de får lov til rigtigt at bevæge sig og pulsere ned i vandet. Og når havreden, den kommer ud og tager, så er det simpelthen fantastisk, fordi du typisk, når man fisker om dagen, så vil du se dem. Øh, og når de så kommer, og de vender med fluen, så jamen, det er det simpelthen fantastisk. Og så på et tidspunkt midt på dagen, hvor du får lov til at se det hele, hvor det ikke er mørkt og, og så videre. Så en fantastisk fiskeform. Fluen kan som sagt bindes i mange forskellige varianter. Jeg synes lige, at jeg vil nævne mine to favoritter. Den brune, som I har her i variant, og samtidig også en Lidt grønlig oliven type, 
som også fisker rigtig, rigtig godt. Så prøv at med dem.